ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മോട്ടോവേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ തന്നെ ഇഗ്നീസ് ആണ് ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനുള്ള ഒരു പുതിയ വാഹനമാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാറില് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഗ്രൂ യൂ ഗ്രില്ലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ബേസ് ഓപ്ഷൻ മോഡൽ മുതൽ തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കളർ അഡീഷണൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇഗ്നീസിന് ബേസിലുള്ള ഒരു എക്സോറും പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇഗ്നീസിൽ ബേസ് ഓപ്ഷൻ നെക്സൈൽ നാല് വേരിയൻസ് ആണ് ആകെയുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ സീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫയാണ് ടോപ്പ് ഉണ്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബേസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപ തൊട്ട് എക്സോറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സീറ്റ് ആൽഫ അങ്ങനെ ഓരോ വേരിയൻസ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എത്ര നൽകേണ്ട ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എത്ര നൽകേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി ലോണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലോണിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും ഓരോ പ്രൊഫൈലുകളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സാലറിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല പ്രൊഫൈലുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോൺ ശരിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അത്യാവശ്യം ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ സാലറിയുള്ള ആർക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിന് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഏഴ് വർഷത്തെ സ്കീമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ സ്കീമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്കീമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രൊഫൈലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നൽകിയ നമുക്കൊരു മാസം ഇ എം ഐ എത്ര വരും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ടായിരം രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഇ എം ഐ വരുന്നത് ഏകദേശം എട്ടായിരം എട്ടായിരം രൂപ അത് വേരിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും അങ്ങനെയാണ് വരും അത് അപ്പൊ ഈ ബേസ് മോഡൽ എന്തൊക്കെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് കാറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നെക്സക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ഷീൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡുവൽ എയർ ബാഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എ സി പവർ പവർ സ്റ്റിയറിങ് ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോസ് പിന്നെ മാനുവൽ സെൻറ്റർ ലോക്ക് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫീച്ചർ അതെ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മള് ബേസ് മോഡൽ കഴിഞ്ഞുള്ള പിന്നെ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയിൽ വരുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഡോർ പവർ വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ വരും ഓക്കെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ള എ സി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മിറേഴ്സിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വൈപ്പർ വരും വൈപ്പർ അത് അത്രയും പിന്നെ നമുക്ക് റൂഫ് റെയിലും ബാക്കിൽ വരുന്ന സ്പോയിലും ഡെൽറ്റ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് അതെ ഈസ് മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മോഡലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് വല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ബേസ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഹാലോജൻ 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 ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് വിത്ത് ഡി ആർ എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റ് ഡി ആർ ഡേ ലൈറ്റ് റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ്
പിന്നെ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് അത് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് മുതൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രോ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബേസ് മോഡൽ വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലുള്ള കൺട്രോൾ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻസ് മുതലാണ് സെക്കൻഡ് വേരിയൻ്റ് സെക്കൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മുതൽ നമുക്ക് ഈ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പിന്നെ ആൻസർ കോൾ മ്യൂട്ട് എല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ മുതലാണ് വരുന്നത് അതെ ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടറിയാം നമുക്ക് ഇത് ഡുവൽ ടോൺ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളെനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോക്പിറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റില് നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ബട്ടൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് കോക്പിറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നാ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡുവൽ ടോൺ ആണ് വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതൊരു ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് നോർമൽ വണ്ടികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാണാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് അതെ ഇത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് പ്ലേ സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ആക്ച്വലി ഇത് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റിൽ മാത്രമാണ് ഇഗ്നിസിൽ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുള്ളി ടച്ച് ആണ് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിയർ വ്യൂ നമുക്ക് വരും പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹർമൻ കാർഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അത്രയും വലിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ മരുതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഹർമൻ ആണ് അത്രയും വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റ് മുതൽ നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് വരുന്നത് കീല സെൻട്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫയാണ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് ആക്ഷൻ ആണ് ഈ സീറ്റിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ബാക്കിലേക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം താഴേക്കും മേലേക്കും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അഞ്ച് ആക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യൂ വി ടൈപ്പ് ആയതും കൊണ്ട് നോക്കി നോക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ലെഗ് റൂമും ഹെഡ് റൂമും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കണ പൈസയ്ക്കുള്ള മുതലുണ്ട് അല്ലെ എടുക്കണ പൈസയ്ക്ക് എന്നല്ല അതിന് മുകളിലുണ്ട് അതിനുള്ള മുതൽ മുതലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിലവർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറുവണ്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തിനാ അവർ ഇത്രയും പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള ഒരു വസൂലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ലിറ്ററാണ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാഴ്സൽ ഡ്രൈവും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇല്ലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആ ലൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ലഗേജൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിദേശത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും വരുന്ന ഒരാൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതും ബൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ബൂട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു മിനി അർബൻ എസ് യു വി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ടതാണ് മെയിനായിട്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇഗ്നീസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മാരുതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി ഒരു പെപ്പി ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇഗ്നീസ് അപ്പോൾ മിനി അർബൻ എസ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും
നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കത് പറയണതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാരുതിയിലല്ല ഒരുവിധം ഭേദപ്പെട്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഹെർടെക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്നർ ചേസിസിന് ബലം കൊടുത്ത് ഔട്ടർ ബോഡിക്ക് കുറച്ച് ബലം കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാസഞ്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോ പാസഞ്ചറിനോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ പലേനോടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പലേനോയിലും ഇഗ്നിസിലും എല്ലാം ഈ ഹെർടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിടത്തും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതല്ലാണ്ട് എത്ര പേര് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് പോലും പരിക്ക് പറ്റിയതായിട്ട് അപകടങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാതാണ് വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ജീവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാരുതി സേഫ്റ്റിയും കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പുറകിലൊന്നല്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് റേഷ്യോസ് വെച്ച് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊരു മിനി അർബൻ എസ് യു വി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വീൽ ബേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമുക്ക് അതായത് കുറച്ച് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മുട്ടുന്നതൊന്നൊക്കെ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പോവാം